देखो भाई टेंथ क्लास का जो है ना थर्ड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लिनरी इक्वेशन इन टू वेरिएबल वो भी आर डी शर्मा में से और लास्ट टाइम हम जो है ना एक्सरसाइज थ्री पॉइंट थ्री में थे और उसमें मैंने आपको ये बताया अगर आपके पास टू वेरिएबल के अंदर टू इक्वेशन हो या थ्री वेरिएबल में थ्री इक्वेशन हो तो उनको सिंप्लीफाई आप एलजेब्रिकली कैसे करोगे दो मेथड्स हमने अब तक पढ़े हैं एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन भाई तो उसी के ऊपर जो है ना आगे देखो अब देखो लास्ट में मैंने जो है ना फोर एटी सेवन मैंने करवा दिया और अब तुम पढ़ो फोर एटी एट भाई देखो फोर एटी एट में क्या लिखा हुआ है इफ का मतलब गिवन होता है भाई इफ का मतलब क्या होता है गिवन होता है तो गिवन कौन है भाई गिवन आपको x प्लस वन जो x प्लस वन है ना इज ए फैक्टर ऑफ x प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ एक इक्वेशन मेरी ना पुल नोमियल एक टू एक्स की पावर थ्री प्लस ए एक्स स्क्वेर प्लस में टू बी एक्स और प्लस वन भाई जो x प्लस वन है ना इसका फैक्टर है और आपने ए और बी की वैल्यू बतानी है तो आप गिवन का ही सारा लोगे अब देखो जो सेकंड चैप्टर है ना आपका पोलिनोमियल उसमें मैंने आपको बताया था अगर एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है ना एक्स प्लस वन इसका कौन है फैक्टर है तो इस प्लस वन को इक्वल टू जीरो मान के ले जाओ उस साइड क्या ले जाओ उस साइड तो जो एक्स की वैल्यू है ना वो इसका जीरो जो होगा कौन होगा इसका अगर एक्स प्लस इसका फैक्टर है तो x प्लस वन को इक्वल टू जीरो लिख के इसको वन को ले जाओ उस साइड तो जो x की वैल्यू आएगी ना वो इसका जीरो होगा कौन होगा इसका अगर x प्लस वन इसका फैक्टर है तो मैं ये कह पाऊंगा कि x इक्वल टू माइनस वन इज दी जीरोज इज दी जीरोज ऑफ 2x एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वेर प्लस टू बी एक्स प्लस वन तो x इक्वल टू माइनस वन कौन होगा इसका जीरो होगा और ये बात भी हमने सेकेंड चैप्टर में ही पढ़ी थी अगर x इक्वल टू माइनस वन इसका जीरो है ना तो इसमें जहां पर भी x है वहां पर माइनस वन लिखने पर इसको इक्वल टू जीरो बनना पड़ेगा क्या बनना पड़ेगा इक्वल टू जीरो इसको बनना पड़ेगा तो देर फोर टू जहां भी एक्स वहां लिखो माइनस वन तो माइनस वन की पावर थ्री प्लस ए इंटू माइनस वन का स्क्वेर प्लस टू बी इंटू माइनस वन प्लस वन इक्वल टू क्या होगा जीरो इसको बनना पड़ेगा ये बात भी हमने पढ़ रखी है अगर x इक्वल टू माइनस वन इसका जीरो है ना तो जहां भी x वहां माइनस वन लिखने पर इक्वल टू क्या बनना पड़ेगा इसको जीरो थोड़ा सिंप्लीफाई देखो पावर ओड है तो माइनस तो खत्म होगी नहीं माइनस आपकी यू की और होगी वन की पावर थ्री वन तो माइनस का टू आ गया यहाँ पावर ई है तो माइनस अपने आप खत्म हो जाएगी वन का स्क्वेर वन हर वन इन टू में ए ए बनेगा करना माइनस वन के टू बी के मल्टीप्लाई माइनस का टू बी प्लस वन इक्वल टू कौन जीरो भी माइनस का टू प्लस वन माइनस का वन ले जाओ उस साइड प्लस का वन हो जाएगा यानी ए माइनस टू बी इज इक्वल टू कौन हो गया वन इसको नाम दो इक्वेशन नंबर वन उसके बाद एक चीज आपको और गिवन है भाई ऑल्सो गिवन ऑल्सो गिवन टू ए माइनस में थ्री बी इक्वल टू फोर दिया हुआ है टू ए माइनस में थ्री बी इक्वल टू कौन है फोर और अब आपने इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर ए और बी की वैल्यू बतानी है तो कर लो सोल अब आपके पास दो मेथड है एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन किसी से कर लो चलो तो आपको मैं जो है ना सब्सटीट्यूशन करवा दू क्या होता है सब्सटीट्यूशन में भाई आप फर्स्ट में से ए निकाल लो और इसमें कर दो पुट 
निकाल लो यहाँ तक ए की वैल्यू तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बाय क्या होगी ए की वैल्यू यहाँ तक माइनस का टू बी ले जाओ साइड वन प्लस टू बी होगी और ये ए की वैल्यू यहाँ लिखूँ पुट दी वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन टू में लिखोगे एक दे इक्वेशन टू के अंदर तो टू तो मेरा है जहाँ पर ए है वहाँ पर वन प्लस में टू बी जहाँ पर ए वहाँ पर वन प्लस टू बी माइनस में थ्री बी इक्वल टू को नहीं है फोर है ना इसको बोल के आपको नाम स्टार देना होता है ना तो यहाँ से बी निकाल करो टू अंदर मल्टीप्लाई टू प्लस फोर बी माइनस में थ्री बी इक्वल टू फोर है भाई टू को तो ले जाओ साइड फोर बी में थ्री बी का बी और टू को ले जाओ साइड तो फोर माइनस में टू टू तो बी की वैल्यू कौन होगी टू होगी जो बी की वैल्यू है ना वो स्टार में लिखो तो ए आ जाएगा पुट दी वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन स्टार तो ए मेरा कौन होगा तो ए मेरा होगा यहाँ पर टू लिखो टू इंटू टू फोर फोर प्लस में वन फाइव तो ए फाइव होगा बी कौन होगा टू बनेगा भाई तो शुरुआत में कहो के था कि x प्लस में वन इसका फैक्टर है तो x इक्वल टू माइनस वन इसका जीरो होगा फिर अगर x इक्वल टू माइनस वन इसका जीरो है तो इसमें जहां पर भी x वहां पर माइनस वन लिखने पर इक्वल टू जीरो बनना पड़ेगा एक तो इक्वेशन वहां तक आ गई एक आपको गीवन है दोनों को सोल्व करें तो ए और बी आ गए और ए और बी हमने बताने हैं और देखो भाई एक और अब तुम पढ़ो फिफ्टी पढ़ो भाई क्वेश्चन नंबर फिफ्टी तो फिफ्टी में लिखा हुआ है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस दो इक्वेशन है भाई गिवन इक्वेशंस आर कौन-कौन सी भाई x 10 प्लस y 5 माइनस में 1 इक्वल टू 0 है ना तो माइनस में 1 को ले जाओ साइड तो प्लस 1 हो जाएगा और सेकंड आपकी x 8 प्लस वाई बाई सिक्स इक्वल टू कौन है मेरी फिफ्टीन है पहले आप यहां तक सोल्व करो उसके बाद भी बताऊंगा कैसे करोगे कहो के जो दो इक्वेशन है इनको सोल्व करना है तो कर दो सोल्व पर बेस मैंने ये बता था जब एक्स और वाई के जो कोफिशियंट है ना वो फ्रैक्शन में हो किस में वो फ्रैक्शन में हो तो पहले आप फ्रैक्शन को ही हटाओगे फ्रैक्शन अगर आपको हटाना है ना या तो आप एलसीएम ले लो या फिर आप एलसीएम से लेफ्ट में भी और राइट में भी मल्टीप्लाई कर दो एक के बाद है तो मल्टीप्लाई करना आसान है भाई तो टेन का और फाइव का कौन एलसीएम टेन ही है ना तो टेन तो लेफ्ट में टेन तो राइट में करो मल्टीप्लाई तो करना एक बार टेन तो लेफ्ट में टेन से टेन कट गया तो एक्स प्लस टेन से करो मल्टीप्लाई तो टेन बाई फाइव तो टू बनेगा टेन से करना एक बार टेन ही बनेगा अब एट सिक्स का कौन होगा एलिशियम ट्वेंटी फोर बनेगा तो ट्वेंटी फोर से इसमें ट्वेंटी फोर से उधर करोगे करने ट्वेंटी फोर से मल्टीप्लाई ट्वेंटी फोर बाई एट थ्री तो आपका थ्री एक्स बनेगा करो ट्वेंटी फोर तो मल्टीप्लाई ट्वेंटी फोर बाई सिक्स फोर तो फोर वाई बनेगा इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर से करना मल्टीप्लाई तो फिफ्टीन की और ट्वेंटी फोर की मल्टीप्लाई फोर फाइव जा ट्वेंटी फोर वन जा फोर टू सिक्स टू फाइव जा टेन टू वन जा टू और थ्री बनेगा तो जीरो सिक्स और यही बनेगा ना चार पंजा बीस चार एक चार दो छः दो पंज दस सही है भाई थ्री सिक्स जीरो बनेगा अब इसको नाम दोगे इक्वेशन नंबर वन इसको नाम दोगे इक्वेशन नंबर टू दोनों को सोल्व करो और एक्स और वाई निकाल लो तो आपके पास दो मेथड है सब्सटीट्यूशन और एलिमिनेशन किसी से कर लो तो सब्सटीट्यूशन से कर लेंगे भाई क्या होता है सब्सटीट्यूशन में 
जो इक्वेशन फर्स्ट है ना वहां से x निकाल लो तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पे क्या x की वैल्यू आते हैं x की वैल्यू होगी 10 माइनस में 2y इसको कहां पर पुट करोगे 2 में करोगे तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 भी करना 2 में पुट तो 3 इन 2 में देखो x की जो वैल्यू इसमें दो टर्म है ना तो आप लगाओगे ब्रैकेट 3 जहां पर x वहां लिखोगे 10 माइनस में 2y और प्लस में कौन है भाई 4y is equal to कौन 360 है ना करना 3 अंदर मल्टीप्लाई 30 माइनस 6y प्लस 4y इक्वल टू यो होगा तो माइनस 6y प्लस का 4y माइनस का 2y और 30 ले जाओ साइड 360 में 30 गया तो 330 बच जाएगा तो y की वैल्यू बनेगी माइनस के 2 तो करो डिवाइड तो 330 y माइनस का 2 काटना एक बार भाई 2 एकम 2 2 6 12 2 5 10 वो भी माइनस का अने y की वैल्यू कौन होगी माइनस 1 6 5 वो स्टार में लिखो x आ जाएगा तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन स्टार तो x इक्वल टू कौन होगा भाई x इक्वल टू होगा 10 माइनस 2 और जहां पर y है वहां पर लिखोगे माइनस 1 6 5 करना सॉल्व 10 माइनस माइनस प्लस भाई करो 2 के रिस्क मल्टीप्लाई 2 5 जा 10 2 6 जा 12 और एक 13 2 1 जा 2 और एक 3 भाई 3 30 प्लस में 10 अने x होगा आपका 3 और t ये आगे x और y पर इसके बाद इसमें फिर बाद में भी लिखा हुआ है इसके बाद क्या हुआ है हेंस फाइंड लेम्डा भाई इसके बाद में क्या लिखा हुआ है हेंस फाइंड लेम्डा इफ का मतलब गिवन है के गिवन है भाई y इक्वल टू लेम्डा x प्लस में 5 अगर दो चीजों के बीच में हेंस लिखा हो ना तो हेंस का मतलब है कि हेंस के बाद जो चीज आपने सिंपलीफाई करनी है ना उसको सिंपलीफाई करने के लिए हेंस से पहले जो आपने सिंपलीफाई किया ना उसका यूज करना जरूरी है तो हेंस के बाद जो भी लिखा होता ना उसको सॉल्व करने उसको सॉल्व करने के लिए जो चीज आपने सिंपलीफाई की उसका यूज करना जरूरी है तो ये सिंपलीफाई करिए तो इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज करना जरूरी है तो कर लो यूज भाई तो जहां पर y वहां पर y लिख दो कौन है y की वैल्यू -165 is equal to लैम्डा into में x तो x ही हो ना तो 340 into में लैम्डा प्लस में 5 ये 5 को इस साइड तो माइनस का 5 हो जाएगा माइनस का 170 इक्वल टू 340 लैम्डा तो लैम्डा की वैल्यू कौन होगी जो डिवाइड में आ जाएगा तो लैम्डा की वैल्यू होगी माइनस 170 बाय 340 बाय 0 से 0 17 2 जा 34 और लैम्डा इक्वल टू होगा माइनस 1 बाय 2 होगा जो लैम्डा है अपना तो हेंस के बाद जो भी लिखा ना उसको सिंपलीफाई करने के लिए जो हेंस से पहले आपने सॉल्व किया उसका यूज करना जरूरी है तो x और y की वैल्यू निकाल ली वो यहां पर लिख कर लैम्डा आ गया तो चलो आज आपने जो है ना 50 तक करने हैं भाई बाकी फिर कल करेंगे